வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி ஒரு அருமையான வேலைவாய்ப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இது எங்கேருந்து கல்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் எஜுகேஷன் ஆமாங்க ஃபாரஸ்ட் இப்போ ஒன்று வந்து கல்ஃபர் பண்ணி ஒரு ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் இது இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் தேவைப்படுது இதில் வந்து மொத்தம் ஒரு மூணு வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு வேகன்சிஸ் என்னென்ன அதுக்கு எவ்வளோ பே ஸ்கேல் எவ்வளோ வேகன்சி என்ன எஜுகேஷன் என்ன ஏஜ் லிமிட் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெக்னிக்கல் அஸ்டன்ட்டு இவங்க வந்து ஃபீல்டு ரிசர்ச் ப்ராசஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இவங்களோட பே ஸ்கேல் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆரம்பிச்சு நைன்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க இதில் வேகன்சி பார்த்திங்க மொத்தம் ஒன்று அது வந்து அன்ரிசர்வ் கேட்டிங்க ஸோ யாரும் ஒன்று அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அவங்க பேச்சுலர் டிகிரி சயின்ஸில் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏஜும் கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் ஆரம்பித்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்டு ஃபாரஸ்ட் கார்டு ஃபாரஸ்ட் கார்டு அவங்க கொடுக்குற வேகன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு இதுக்கு அவங்க கொடுக்குற சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆரம்பித்து சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மொத்தம் வேகன்சி அஞ்சு அது என்னென்ன ரிசர்வேஷன் சொல்லி பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் அதையும் பார்த்துக்கங்க இது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் அந்த டுவெல்த்துலேயும் வந்து சயின்ஸ் ஒரு குரூப்பாக எடுத்து படிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஏஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி அதே மாதிரி ஓபிசிக்கும் இதுக்கு வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரிலாக்ஸேஷன் சைட் இருக்குது பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கு வந்து கம்பல்சரியாக வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்னு சொல்லி வைப்பாங்க அந்த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வாக்கிங் வந்து மென்ஸ்க்கு வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருக்குது அது நாலு மாதத்தில் பண்ணணும் அதே மாதிரி உமன்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாலு கிலோமீட்டர் அதுவும் நாலு மாதத்துக்குள்ள பண்ணணும் அப்படின் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபிசிக்கல் செக் வந்து எப்போ பண்ணுவாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் முடித்து பாஸ் ஆகிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் செக் பண்ணுவாங்க அவங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்டிஎஸ் மல்டி டாஸ்க் ஸ்டாஃப் இதுக்கு மொதல் கொடுக்குற சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எயிட்டீன் தௌசண்டில் ஆரம்பித்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க இதோடய வேகன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு இதுக்கு எஜுகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டென்த் பாஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதுக்கு ஏஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் நான் ஒன்றும் சொன்ன மாதிரியே தான் இதில் எஸ்சி எஸ்டிக்கும் ஓபிசிக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஜென்ரல் ரிலேஷன் ஒரு ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துக்கங்க ஏன் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் போஸ்ட் மூலிமா தான் அனுப்ப போகிறீங்க ஆனால் இதுக்கு ஒன் பை ஒன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெளிவாக படித்து பார்த்துக்கலாம் ஒரு தடவை ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் எதுவும் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வெப்சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஐசிஎஃப்ஆர்இ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற வெப்சைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து எல்லாமே ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுத்துக்கும் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி அதர் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்றது பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கும் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் சொல்லியிருக்காங்க நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இதை வந்து நீங்கள் போஸ்ட் மொழி தான் அனுப்பணும்னு சொன்னால அது தெளிவாக சொல்லுங்க அதையும் பார்த்துக்கங்க அடுத்தது வந்து கேண்டிடேட்ஸ்க்கெலாம் எதில் என்ன கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் மட்டும் தான் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கு மட்டும் அடுத்த லெவல் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்வியூ யாருக்குமே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இதை நீங்கள் வந்து போஸ்டில் தான் அனுப்பணும் நீங்கள் போஸ்டில் அனுப்பிய அட்ரஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஹெட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் கேம்பஸ் ஷிம்லா அப்படின்ற அட்ரஸ் தான் நீங்கள் அனுப்பணும் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசீவ் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சில யூரின் டெட் டேஸ்க்கு மட்டும் அவங்க வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தேதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தேர்ட்டி ஜூன